welcome back students ipo nama biology class la next uh, part of human reproduction so far we have completed uh, pre fertilization events gamete formation gamete transfer apra fertilization complete pannitom ipo post fertilization events so idu varaikum paathadala vandute male gamete formation female gamete formation idu rendu vandute eppadi fuse aayi zygote form aachu abingiradha paathom ipo form aayirukra zygote vandute diploid cell ini mel nadaka pora ella cell divisions um vandute they are going to be mitotic divisions so in the 2n cell vandute continuously vandute it is going to divide to form next 2n cells only so first step vandute blastulation nama the sexual human reproduction unit start pannum bodu or 7 8 steps eludanu nu nenikiren adha வந்துட்டு <laughs> எப்படின்னா the number of cells வந்துட்டு increase ஆகும் but without increase in size அதாவது இப்போ xl இருக்கு அப்படினா so if this is the xl xl க்கு வெளியில வந்துட்டு there is the other layers அதாவது corona radiata zona pellicula இதெல்லாம் இங்க இருக்கு இப்போ இதுக்குள்ள வந்துட்டு இந்த செல் இருக்கு the xl so இது இவ்வளவுதான் அதுக்கு இடம் அதுக்கு மேலே இடம் கிடையாது ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் நடக்கும்போது செல் வந்துட்டு இந்த ஜோனா பெலிசிடாவும் கொரோனா ரேடியேட்டாவும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது கிடையாது இதே சைஸில் தான் இருக்க போகுது ஆனால் உள்ளே நடக்க போகிற டிவிஷன் வந்துட்டு மைட்டாட்டிக் அதாவது இந்த செல் வந்துட்டு மைட்டாசிஸில் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் ஆனால் அது க்ரோ ஆகிறதுக்கு இடம் இல்லாத ரீசன்னால் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்சைட் இப்போ என்னாச்சு என்ன இருக்குன்னா செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஸோ ஒரு செல் வந்துட்டு ரெண்டு செல் ஆயிருக்கு பட் வித்தவுட் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல் இருந்த இடத்துல இப்போ ரெண்டு செல் இருக்கு ஸோ இனிஷியல் டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஜைகோட்டில் நடக்க போகிறது கிளீவேஜ் அதாவது வித் இன் த சேம் ஸ்பேஸ் அதாவது சேம் சைஸ்லேயே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் கிளீவேஜ் ஸோ இங்கே இந்த கிளீவேஜ் நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாஸ்டுலேஷன் அண்ட் த செல்ஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்டு இப்போ இங்கே ஒரு செல் இருக்கும்போது இது ஜைகோட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ரெண்டு செல் வந்துடுச்சு இல்லையா இந்த ரெண்டு செல்ஸை வந்துட்டு வில் கால் இட் ஆஸ் பிளாஸ்டோமியர்ஸ் இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் தி ஓவரி ஸோ செகண்ட்ரி ஊசைட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ்ட் இன் டு தி ஃபெலோப்பியன் டியூப் இன் தி ஆம்பியூலா ரீஜியன் ஸோ இது வந்துட்டு செகண்ட்ரி ஊசைட் இப்போ இந்த செகண்ட்ரி ஊசைட் வந்துட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூபிலோட ஆம்பிளர் ரீஜனில் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தெர் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மான செல் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி ஜைகோட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற செல் ஜைகோட் இந்த ஜைகோட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர் கோ ஃபர்தர் டிவிஷன்ஸ் ஸோ நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு வெறும் ஒரு செல் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு செல்லாக அதுக்கப்புறம் ஃபோர் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட் செல்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செல்ஸாக டிவைட் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் நான் இங்கே இந்த ஜோ ஜோனா பெலிசிடாவோ கொரோனா ரேடியேட்டாவோ காமிக்கல ஏன்னா டயக்ராமில் கன்ஃபியூஷன் வேண்டாங்கிற ஒரே ரீசன்னால் காமிக்கல பட் தெர் இஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜோனா பெலிசிடா அண்ட் கொரோனா ரேடியேட்டா அரவுண்ட் தீஸ் செல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டூ செல் ஸ்டேஜ் அப்புறம் டூ செல்ஸ் டிவைட்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் செல்ஸ் ஃபோர் செல்ஸ் இன்ட்டு எயிட் செல்ஸ் எயிட் செல்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கீப் ஆன் டிவைடிங் இப்படி டிவைட் ஆகிட்டுருக்கிற அதே டைமில் வந்துட்டு இந்த செல் வந்துட்டு ஃபலோப்பியன் டியூபில் இருந்துட்டு இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் யூட்ரஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி யூட்ரஸ் ஸோ டிவிஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் மீன் டைம் இந்த செல் வந்துட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் யூட்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் யூட்ரஸ் வந்துட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வாட் இஸ் ஃபார்ம்டு இஸ் ஜைகோட் ஜைகோட்டில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது நாங்கள் பெரு சிறுசாக வரைஞ்சதுனால இங்கே பெருசாக காமிக்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் இது டூ செல் ஸ்டேஜ் இந்த டூ செல்ஸ் எந்த டிவிஷன்ஸ் நடந்தாலும் அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிளீவேஜ் கிளீவேஜ் நடக்கும்போது ஜைகோட்டில் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு செல் வந்து பெரிய செல்லாகவும் இன்னொரு செல் வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த செல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு செல் வந்துட்டு சின்னதாகவும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் த பிளாஸ்டோ மியர்ஸ் 
So two cell stage layer in the te. The next stage is going to be na equal size la kami kila kami kira. So don't confuse. Yeh uh, or or the le na madri kamchi no or the le na madri kami kira ngan na. Namak diagram ki easy arkar da kaha na mina madri pordon. Ana over division na rakum bodo mande te. Or cell per cell min or cell comparatively kunchi chire sa onda arku po gade. Two cell then it is going to be four cell stage. Then it is going to be. The eight cell stage actually divisions in the madri irka then I'm eight cells kami kira kaha in the madri potu kron eight cell stage at the kaprom it is going to be again further divisions to form the 16 cell stages so it is going to continuously divide to form so each one is going to be a cell in the madri one the day it keeps on dividing final one the day when it comes to 32 cell stage so 32 cell stage the cell vandute, it would have reached the uterus Ippa uterus varambodu, first thing in the vision two important events happening in this 32 cell stage one vandhi enna abdina? compaction one process vandute, compaction Compaction Abdina in Anna. Now, so now, Lia, in the cell divisions, not on the Chukambo, the Oru cell, Peria cell lava, Minor cell, Chinna cell lava, Maro, Dina, the divide a home Dina Sona. So, Adala Vandate in the Chinna cell circulia, in the Chinna cells Vandate, they'll get arranged in the corner. Oru Oru Indala Vandate, arrange Icum. In the Peria cells Vandate would be present in between. So, in the smaller cells that are arranged in getting arranged in the uh, periphery, Adava, the Orama arrange Icilia, in the cells Vandate will be called as micromias and what is present towards inner side and the larger cells ulla irkliya in the cells vandittu will be called as macro mias so first vandittu compaction compaction appadina vandittu enna na rearrangement of micromias and the macromias adha da vandittu compaction so compaction first nadakkum Compaction nadandu mudiyum bodu vandittu enna ahu abdina idu this one this is now called as marula so in the stage la irukra zygote vandittu zygotic development stage vandittu this is called as marula ipo in the marula vandittu it has reached the uterus so uterus reach pannum bodu vandittu compaction nadakum compaction nadandadhu kapram vandittu it is called as marula in the marula la irundhu Corona radiata will be lost. Corona radiata matuna zona pelicida next stage is ladam and it will be lost. So zygote la aram bichu blastomias vandittu will be formed by cleavage. Idu varikku nadandirukra ella division um cleavage division. Sadavadu. Uh, the cell size vandittu increase aagradhe kedaiyadhu number mattum da increase aayitirukku adala or cell perusa perusa innor cell chirusa unda form aayitirukum 32 cell stage vandittu usually vandittu unga books la sila books la pathinga na 16 or 32 cell stage nu kuduthirupanga both uh, is going to happen in the same way sila sila nerathila 16 cell stage liye vandittu inda events nadakkum sila nerathila 32 cell stage la inda events nadakkum so first compaction nadakkum appuram corona radiata is going to be lost so, now will explain the diagram. Explain the diagram. Explain the diagram. Blastomias are the cells formed by cleavage. The divisions are going to be undeterminate. Undeterminate division are the cells they are not differentiated. That is the specific function of the cells. They are going to be behaving like stem cells. That is the undifferentiated cells. So, one cell is in the alum. It is able to grow into the whole individual. So, all cells present in the marula vandittu is capable of giving rise to the whole individual idu vandittu chordates liyum echinoderms la mattum irukra or characteristic feature adukku uh, lower animals la vandittu indeterminate division kedaiyadhu it is determinate division adhavadhu differentiate ana cells da irukum so this is undeterminate division seen only in chordates and echinoderms in the dividing zygote la vandittu moonu layers adhavadhu corona radiata zona pellicida vitellin membrane moonu me vandittu intact ah epovume irukum uh, until marula formation so during division vandittu the zygote vandittu it is going to move towards uterus first division eppa nadakkum appadina 24 to 24 to 30 hours after fertilization second division is going to be 24 hours after first division and plano first division i'm already paathutum it is going to be through animal vegetal 
ஃபோல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு டூ டிவிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி கண்டினியூவஸ் தேர்ட் டே ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஜைகோட் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ரீச் யூட்ரஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மாருலா ஸோ மாருலா ஃபார்மில் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் சிக்ஸ்டீன் ஆர் தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் டிவிஷன்ஸாக இருக்க போகுது and uh, this corona radiata vandute it is going to be lost from marula uh, when it reaches the uterus and marula is made of two types of cells micromeres and the macromeres and once they have reached uterus uterus ku vandadhuk appuram enna nadakka pogudhu appadina the uh, marula vandute is going to come into contact with endometrium adavadhu uterus wall ku contact la varum once contact ku vandiduchu appadina adukapra vandute from the uterus wall it will start absorbing nutrients appo nutrients absorb panumbodhu obviously cell size vandute inga ena inga corona radiata kedaiyadhu zona pellucida jelly layer vitellin membrane simple membranous layer so ulle vandute ella substances yum allow pannum so nutrients absorb panakku aarambikkum nutrients absorb panna aarambichadhuna size increase aagum size increase aagumbodhu indha micromeres endha micromeres vandute towards the பெரிஃபரியில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பிகம் மோர் ஃப்ளாட் அதாவது வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ண பண்ண அதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர அதோட ப்ரெத் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பிகம் மோர் ஃப்ளாட் அண்ட் நவ் தே எல் பி கால்ட் ஆஸ் தி ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் செல்ஸ் ஸோ மைக்ரோமியர்ஸ் தான் வந்துட்டு இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன் டு ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அடுத்தது மேக்ரோமியர்ஸ் மேக்ரோமியர்ஸ் வந்துட்டு வில் கெட் அரேஞ்ச்ட் இன் ஒன் எண்ட் இன்சைட் அண்ட் தே வில் பி கால்டு ஆஸ் தி எம்ப்ரியானல் நாப் எம்ப்ரியானல் நாப்னு எதனால் நேம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா த கம்ப்ளீட் எம்ப்ரியோ வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி டெவலப்டு ஃப்ரம் தீஸ் மேக்ரோமியர்ஸ் இது வரைக்கும் அன்டிடர்மினேட் டிவிஷன் தான் பட் ஸ்டில் லேட்டர் டிவிஷன்ஸில் வந்துட்டு இந்த மேக்ரோமியர்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு ஸோ இனிஷியலாக ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருந்திருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி மை மைக்ரோமியர்ஸ் ஸோ மைக்ரோமியர்ஸ் வந்துட்டு பெரிஃபரியிலையும் கொரோனா ரேடியேட்டா இஸ் லாஸ்ட் ஸோ நம்ம கொரோனா ரேடியேட்டா வரைய வேண்டியது கிடையாது அப்புறம் உள்ளே வந்துட்டு மேக்ரோமியர்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சு வெளியில் வந்துட்டு தேர் இஸ் ஒன்லி ஜோனா பெலிசிடா லேயர் நான் ஒரு சைடு மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேட் பண்ணுறேன் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் த கம்ப்ளீட் லேயர் ஹேஸ் ஜோனா பெலிசிடா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேல் ஸ்டார்ட் அப்சார்பிங் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தீஸ் செல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிகம் மோர் ஃப்ளாட் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் திஸ் சைஸ் அப்போது இந்த உள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு டேக் இன் நியூட்ரியன்ஸ் ஆனால் நியூட்ரியன்ஸை எடுத்தாலும் வந்துட்டு தே ஆர் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்கேட்டர்ட் லைக் திஸ் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும்னா தேல் ஸ்டார்ட் மூவிங் டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் திஸ் கம்ப்ளீட் பார்ட் ஸோ இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லையா திஸ் சைடு ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியும் எந்த சைடு எம்ப்ரியானல் நாப் இருக்குது எந்த சைடு எம்ப்ரியானல் நாப் இல்லை அப்படின்னு இல்லையா so these cells are embryonal knob cells idu vandute hereafter will be called as tropoblast ipo in the tropoblast form agumbodhu enna agudhu appadina inge in the cells vandute or side ah poi arrange aayirukkaranaala inge or open space madri inge or cavity madri theriyudhaliya or cavity vandute clear ah theriya aarambikkum this cavity uh, sorry cavity is called as blastocoel இப்போ இந்த எம்ப்ரியானல் நாப் இருக்கிற சைடு இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு போல் போல் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு எண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக மார்க் பண்ண முடியும் திஸ் எண்ட் இஸ் கால்டு ஆஸ் எம்ப்ரியானல் போல் அண்ட் திஸ் எண்ட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அப் எம்ப்ரியானல் போல் so this is a blastocoel tropoblast embryonal cells and this is the embryonal pole and abembryonal pole velila vandittu zona pellucida uh, zona pellucida layer vitellin membrane vandittu it is going to be present so this is what is going to happen during blastulation so complete process vandittu up to formation of the uh, stage uh, with the blastocoel vandittu we call it as the blastulation process so this cell now idu vandute marula inda marula vandute after increase in size vandute it is converted into blastula also called as blasto 
cyst so the name of this structure that is formed here is blastula or blastocyst idu vandittu morula morula vandittu uterus ku vand reach aana stage adukapram uh, nutrients absorb panni perusanadukapram with blastocyst cavity form anadukapram vandittu it is called as blastula or blastocyst next stage vandittu implantation ipo implantation na enna appadina it is attachment of embryo uh, at the blastula stage to the endometrium of the uterus so blastula stage la vandute it is getting attached to the endometrium so ipo suppose if this is the uh, uterine wall idu fallopian tube inge irundhu vandute uh, morula vanduchu so morula vandute it has been converted now into the blastula so blastula la vandute there is going to be the uh, embryonal knob and the uh, tropoblast cells idu vandute ipo endometrium wall vandute it is a folded layer in the folded layer la vandute idu idu vandute inda edathla vanda attach aganum because it should not be moving uterus ngiradhu vandute or bag like sac like or cavity irukra lumen irukra or organ ulla vandute open space irukka pogudhu anga vandute idu move aagite irukka koodadhu so it has to get attached somewhere appo inda attachment vandute eppa nadakkum appadina 6 to 10 days after fertilization and இதுக்கு எப்படி வந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்னா ட்ரோபோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ இங்கே வந்துட்டு ட்ரோபோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வில்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல வரையிறேன் ஸோ இங்கே ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பியர்ஸ் த்ரூ அதாவது எண்டோமெட்ரியல் வால்க்கு உள்ளே வந்துட்டு பியர்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகும் எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா அன்டில் இட் ரீச்சஸ் அ பிளட் வெசல் ஸோ அது வரைக்கும் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் காமிச்சிருக்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்குங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இட் இஸ் குரோயிங் லைக் திஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிறுசாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பித்து பெருசாக வளர்ந்து எது வரைக்கும் வளரும் அப்படின்னா அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் எவ்ரி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு மீட் அ பிளட் வெசல் அது வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு குரோ ஆகிட்டுருக்கும் இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வி கால் இட் ஆஸ் the chorionic villi so the finger like projections vandu to chorionic villi enga irundhu form aagudhu in the tropoblast cells the outer layer of cells irukku liya blastula la and the cells la irundhu form aagudhu vandu chorionic villi so once vandu ipdi attachment nadandiruchu appadina immediate ah vandu mother oda uh, response enna appadina placentation that is placenta formation so idu vandu or type of attachment idu vandu very simpler attachment idu mattum pattadhu in the whole embryo va or edathila pudich vekkiradhukaga so ipo mother vandute what uh, the mother's body will do is it is start producing placenta the placenta vandute it is going to hold the uh, complete embryo tight in a single position so idu vandute idu mattum pattadhu abingiradnala ena idu fetal part chorionic villi mother oda part la irundhu vandute adu hold pannano adukaga vandute placentation next step vandute placentation start aagum so placentation abadina enna na it is a physiological and mechanical connection between mother and fetus mechanical connection edanala solrona there are structures some structures formed ivula vandute sila structures form aayi da vandute connection nadakkudhu adanala mechanical connection physiological connection edanala abadina exchange of substances kandippa ulla nadakkapogudhu adavadhu from mother to fetus and fetus to mother vandute sila exchange of nutrients gases waste idu ellame vandute nadakkaradanala it is involved with physiological work so it is called as physiological and mechanical connection இப்போ பிளாசண்டாவில் வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு மதர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபீட்டஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது மதர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பார்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெசிடுவா அண்ட் ஃபீட்டஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பார்ட் வந்துட்டு is developing from the chorionic villi so nama simply vandute nama chorionic villi mattu nyabaga vechitta podu ungalku ipo nama padikira portions la vandute chorionic villi vandute is a fetal part of uh, uh, fetal placental part appadina nyabaga vechikalam actually la vandute chorionic villi la irundha sila structures develop aagum adu nama padikka vendam inge mother uh, இருந்து வர்றது வந்துட்டு டெசிடுவான்னு சொன்னோம் டெசிடுவாவில் வந்துட்டு மூணு பார்ட் இருக்குது ஒன்று டெசிடுவா கேப்சுலாரிஸ் டெசிடுவா பேசாலிஸ் அண்ட் டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் இப்போது இதில் டெசிடுவா பேசாலிஸ் பெரைட்டாலிஸ் அண்ட் கேப்சுலாரிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு எண்டோமெட்ரியல் வால் 
ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா அதாவது எண்டோமெட்ரியல் வாலில் வந்துட்டு இந்த எம்ப்ரியோ வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்திருக்கு இது இந்த இடத்துல வந்துட்டு கோரியானிக் வில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது வந்துட்டு அட்டாச் ஆக போகுது ஸோ திஸ் பார்ட் எஸ் ஸோ நான் இதை இதை மட்டும் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு பெருசாக காமிச்சிருக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்டோமெட்ரியல் எண்டோ இது வந்துட்டு எண்டோமெட்ரியம் வால் இது யூட்ரஸோட வால் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபீட்டல் பார்ட் வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கோரியானிக் வில்லை இங்கே நான் உங்களுக்கு பிளட் வெசல்ஸ் உள்ளே பியர்ஸ் பண்ணுறது இது எல்லாம் காமிக்கல பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் மச் திரும்ப திரும்ப ஒன்றையே நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா கோரியானிக் வில்லை வந்துட்டு இப்போ ஃபீட்டல் பார்ட் ஆஃப் பிளாசண்டா இதில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் இந்த ஃபீட்டல் இது வந்துட்டு கோரியானிக் வில்லை ட்ரோப்போப்ளாஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுது இந்த லைன் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறேன் இல்லையா அதுலேருந்து குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன லைன்ஸ் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இல்லையா இதை வந்து டினோட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இங்கேயும் வந்துட்டு வில்லை இருக்கும் ஸோ எல்லாம் சுற்றியும் இருக்கிற ட்ரோப்போப்ளாஸ் செல்லஸ்லேருந்து வில்லை ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இந்த வில்லை வந்து எண்டோமெட்ரியம் வால்குள்ளே பியர்ஸ் பண்ண போகுது அதனால் நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் ஸோ திஸ் லேயர் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் தி ட்ரோப்போப்ளாஸ்ட் வித் வில்லை ஸோ இது ட்ரோப்போப்ளாஸ்ட் லேயர் திஸ் இஸ் தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது நம்ம இப்போ படிக்கிற ஸ்டேஜில் பிளாசன்டேஷன் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது தே ஆர் ஜஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆனால் நமக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பேபி மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஜஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு பிளாசன்டேஷனை ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட் பண்ண போகுது ஸோ மதரோட பார்ட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்துட்டு டெசிடுவா கேப்சியூலாரிஸ் டெசிடுவா கேப்சியூலாரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எண்டோமெட்ரியம் வால் வந்துட்டு அரவுண்ட் தி ஃபீட்டஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்ரோ ஆக போகுது ரெண்டு சைடு இருந்தோம் ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த ஃபீட்டஸ் ஹியர் இது வந்துட்டு எண்டோமெட்ரியல் வால்னால் இது இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி க்ரோ ஆகும் எண்டோமெட்ரியல் வால் இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி க்ரோ ஆகும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு எம்ப்ரியோவோ உள்ளே பரி பண்ண மாதிரி உள்ளே புதைச்ச மாதிரி வந்துட்டு உள்ளே பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கவரிங் தி எம்ப்ரியோ இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் டெசிடுவா கேப்சியூலாரஸ் இட் இஸ் கால்டு டெசிடுவா கேப்சியூலாரிஸ் ஸோ டெசிடுவா கேப்சியூலாரிஸ்ங்கிறது வந்துட்டு மெட்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் பிளாசண்டா தட் இஸ் கோயிங் டு கவர் தி கம்ப்ளீட் எம்ப்ரியோ ஆன் ஆல் சைட்ஸ் இது டெசிடுவா கேப்சியூலாரிஸ் அடுத்தது வந்துட்டு டெசிடுவா பேசாலிஸ் டெசிடுவா பேசாலிஸ் வந்துட்டு த பார்ட் ஆஃப் தி எண்டோமெட்ரியம் தட் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் கோரியானிக் வில்லை ஸோ கோரியானிக் வில்லை இந்த இடத்துல இருக்குது கோரியானிக் வில்லை கூட கான்டாக்டில் இருக்கிற மெட்டர்னல் பார்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் டெசிடுவா பேசாலஸ் அடுத்தது வந்துட்டு டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் இந்த டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் ஸோ இதில் மூணு பார்ட்டில் வந்துட்டு கேப்சியூலாரிஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுறது கேப்சியூலாரிஸ் டெசிடுவா பேசாலிஸ் வந்துட்டு கோரியானிக் வில்லை கூட கான்டாக்டில் இருக்கிறது அடுத்தது டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியல் வால் ஸோ த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் விச் இஸ் நாட் இன் கான்டாக்ட் வித் தி எம்ப்ரியோ டைரக்ட்லி ஆனால் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தி எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் எதனால் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் டெஸ்ட்ராயிங் இட் இது அதை வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ நமக்கு நம்மளோட போர்ஷன்ஸில் நம்ம இதோட டீப்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிக்க வேண்டியது இல்லை யூ ஜஸ்ட் நோ த நேம்ஸ் எலோன் ஸோ இந்த பார்ட் அதாவது த பார்ட் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியல் வால் விச் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி இன் கான்டாக்ட் வித் தி எம்ப்ரியோ அது வந்துட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் தி டெசிடுவா பெரைட்டாலிஸ் so this is three parts of the decidua adavadu maternal part of the uh, placenta so the completely formed adavadu in the in the moon layers in the moon layer plus chorionic villi idu ella complete a form aagirukku vandittu it is going to nearly take 11 weeks idu vandittu or approximate number it takes around 11 weeks and the fetus is not connected with placenta so initially na sonna mass of cells da irukum appadina later vandittu embryo nu vandittu and the or baby a or structure form aagumbodhu and the baby vandittu it is not directly in connection with placenta any form of placenta naalu padichirukrom namma கொரியானிக் வில்லை பேசாலிஸ் பரைட்டாலிஸ் கேப்சுலாரஸ்னு நாலு படிச்சுருக்கிறோம் எந்த லேயர் கூடயுமே வந்துட்டு இந்த க்ரோயிங் ஃபீட்டஸ் வந்து அதாவது ப
அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்துட்டு அரைசஸ் ஃப்ரம் த பேபி இந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு இங்கே பார்த்துக்குங்க நான் இந்த டயக்ராமில் வந்துட்டு இப்படி காமிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு அம்பிளிக்கல் கார்டு இந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு த கொரியானிக் வில்லை பார்ட் ஸோ நியூட்ரிஷன் எடுக்கணுன்னாலும் கேஸஸ் எடுக்கணுன்னாலும் இல்லை வேஸ்ட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணணுனாலும் இங்கே பிளட் வெசல்ஸ் இருக்க போகுது பிளட் வெசல்ஸில் இருந்துட்டு கோரியானிக் வில்லை எடுக்கும் கோரியானிக் வில்லையில் இருந்துட்டு அம்பிளிக்கல் கார்டு எடுத்து அம்பிளிக்கல் கார்டு வழியாக தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் இன் டு ஃபீட்டஸ் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் பிளட் வெசல்ஸ் டிஷ்யூஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நம்ம திரும்பவும் வந்துட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு வேண்டாம் ஜஸ்ட் நோ ஸோ ஃபீட்டஸ் வந்துட்டு பிளாசண்டாக கூட டைரக்ட் கனெக்ஷன் கிடையாது கனெக்ஷன் இஸ் த்ரூ அம்பிளிக்கல் கார்டு so this structure what i have drawn here is the umbilical cord so adoda length eludhi irukkiren paathukkeenga so this is umbilical cord idu illama vandittu the fetus vandittu is going to have some extra embryonic membranes extra embryonic membranes neenga diagram la just pair mattum na inga mark pannira adu enga enga irukum appdinu theriyarukku vendi pair mattum mark pannira nama பிளாசன்டேஷன் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு வில் சி தட் எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரைன்ஸ் என்னென்னு எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரைனில் அம்பிளிக்கல் கார்டு கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரைன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அலன்டாய்ஸ் அலன்டாய்ஸ்க்கு பக்கத்திலே அதாவது அம்பிளிக்கல் கார்டுக்கு பக்கத்திலேயே அசோசியேட்டட் வித் கோரியானிக் வில்லை பார்ட் வந்துட்டு யோக்சாக் இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஹைலி ரெடியூஸ்ட் இன் ஹியூமன்ஸ் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது வில் சி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பேபி இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு லிக்விட் ஃபில்டு கேவிட்டி இந்த லிக்விட் ஃபில்டு கேவிட்டி வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அம்னியான் அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு பேபியோடது இந்த கோரியானிக் வில்லை ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா திஸ் லேயர் ஃப்ரம் வேர் கோரியானிக் வில்லை இஸ் ஃபார்ம்ட் இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி கோரியான் லேயர் ஸோ நாலு ப நாலு எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரேன்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு அம்னியான் அண்ட் திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அம்னியான் அண்ட் திஸ் இஸ் தி கேவிட்டி இன்சைட் விச் த லிக் தி பேபி இஸ் க்ரோயிங் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபில்டு வித் அ லிக்விட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் அம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அம்னியாட்டிக் கேவிட்டி ஃபில்டு வித் அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயட் அப்புறம் இன்னொன்று யோக்சாக் அண்ட் அலன்டாய்ஸ் இது லெஸ் டெவலப்டு ஆர் வெரி ஹைலி ரெடியூஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரேன் எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரேன் பின்னாடி நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் வந்துட்டு அந்த பார்ட்ஸ் புரியறதுக்காக உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இது மூணு ப்ளஸ் கோரியானிக் வில்லை டெவலப் ஆகுது இல்லையா கோரியான் அது வந்துட்டு தி எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மெம்பிரேன் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளாசண்டா ஃபிளா பிளாசண்டாவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிவிங் நியூட்ரிஷன் டு த ஃபீட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் கிரா கிளான்ஸ் படிக்கும்போது படித்தோம் பிளாசண்டா வந்துட்டு ஒரு டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளான் எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் ஹியூமன் கோரியானிக் கோனோடோட்ராஃபின் ஹியூமன் பிளாசண்ட் லாக்டோஜன் அப்படின்னு நாலு ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணும் அப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் தி எம்ப்ரியோ அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ரிமூவல் ஆஃப் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் இது வந்துட்டு மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளாசண்டா இந்த ஹியூமன் பிளாசண்டாவை வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் இட் வித் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா டெசிடுவேட் பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் பிளாசண்டா வந்துட்டு வில் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் டெசிடுவேட் கோரியானிக் ஹீமோகோரியல் மெட்டா டிஸ்காய்டல் பிளாசண்டா இந்த நாலு டேர்ம்ஸ் வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க டெசிடுவேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டியூரிங் பார்ச்சுரேஷன் தட் இஸ் டியூரிங் பர்த் வந்துட்டு பிளாசண்டா வந்துட்டு வில் பி கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் சச் பிளாசண்டா இஸ் கால்டு அஸ் டெசிடுவேட் பிளாசண்டா அடுத்தது கோரியானிக் பிளாசண்டா கோரியானிக் பிளாசண்டா அப்படின்னா கோரியானிக் மெம்பிரைன் தான் வந்துட்டு பிளாசண்டா ஃபார்மேஷனுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ கோரியானிக் மெம்பிரைனில் இருந்து பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இட் இஸ் கால்டு அஸ் கோரியானிக் பிளாசண்டா அடுத்தது வந்துட்டு ஹீமோ கோரியல் பிளாசண்டா ஹீமோ கோரியல் பிளாசண்டாங்கிறது வந்துட்டு யூஸ்வலாக மதரோட எப்படி வந்துட்டு காண்டாக்டில் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி getting connected with the blood vessels ana there will be three layers that are separating the maternal and the fetal blood direct mix agradha though it there is connection with mother's blood vessel ana mother oda blood um fetus oda blood um mixing kedaiyadu they are separated eppadi separate aagudha na fetal blood vessel oda endothelium adoda கோரியானிக் மெம்பிரேன் அண்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வித் இன் கோரியானிக் வில்லை இந்த மூணு லேயர்ஸும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு செப்பரேட் மெட்டர்னல் அண்ட் ஃ
So, this is chorionic villi. Chorionic villi is the fetus or blood vessel. So, the fetus or blood and mother's blood is mixing. But, this is the fetus blood vessel or endothelial cell. Endothelium, uh, fetal blood vessel plus in the chorionic membrane. The connective tissue that is present. So, in the tissues. So, blood vessel is direct over the chorionic villa. So, in the connective tissue. So, this is they are getting, getting, getting the uh, maternal and fetal blood kept separately. So, this is called as hemochorial placenta. This is called metadiscoidal placenta. Chorionic villa is the first part of the complete layer of tropoblast. Form. But in later stages of development, chorionic villa is the disc shaped area. It will remain back, the others would be lost. That is lost, it is not fully lost, it is not fully lost, it is non functional. So, it is result in uh, a disc like portion of the chorionic villi functional. So, it is called as metadiscoidal placenta. So, four terms that are used to define the uh, human placenta. So, I will tell you extra embryonic membranes. Now, extra embryonic membrane is the membranes on the yolk sac, allantois, highly reduced to form. This is the amnion, which forms a cavity. This is the chorion from the uh, fetal part. This yolk sac is formed from the endodom. This is the Membranes form germ layer formation but still we the diagram la function samattu nama padichittu poikalam yolk sac is formed from endoderm adoda function is to store yolk ana humans la vandittu non functional it is going to be highly reduced enna reason appadina yolk oda main function nutrition kudukkuradu ana human embryo ku vandittu nutrition direct placenta valiya mother oda body la irundhu varradunala yolk sac is not uh, useful and because it is re related with nutrition it is also called as extra embryonic gut and allantois also is formed from endoderm and this is going to be a small bag like structure that stores nitrogen waste it is not uh, useful in humans and it is very poorly developed uh, because it is associated with nitrogen waste removal it is called as extra embryonic kidney matta organs uh, matta animals the primates thavara matta animals la it is going to be uh, developed amnion Amnion is the cavity that covers the embryo. In the cavity, every form of the being is the gastrulation process, germ layer formation. Padi ponliya. Appa vandite the amniotic cavity every form of it is And it is going to provide an aqueous medium, that is a liquid medium for the growth of the embryo. And that liquid is called as the amniotic liquid. And because there is a liquid there, that liquid is going to act as a shock absorber. And the fourth extra embryonic membrane one that is called as chorion. Chorion one that it is going to be a layer that is going to cover the complete embryo, amniotic cavity, allantois, yolk sac. It all that you see it cover. Pani irkara outer layer that na ma one that chorion na solrom. So villi form panna pora layer that one that chorion. So that one that complete circle one that that the embryo va complete a cover pani irkom. And this is helping because it is helping in gaseous exchange. It is called as extra embryonal. Lungs. So, in the Nalu, extra embryonic membranes that are going to protect and help embryo development. Added the stage one that gastrulation. Gastrulation abdina one that nama first definition padichamadri formation of germ layers. Other than one that gastrulation. So, cell division that converts either one that blastula. If a blastula one that by cell division it is getting converted into gastrula. In the gastrula, cell division is determinate division. So, determinate division, undeterminate division are undifferentiated cells. Means, any cell can grow complete embryo. Grow. But, once the gastrula is formed, it is determinate division. Now, in the determinate division, what is the differentiated cells form. So, in the differentiated cells, one particular function is made. So, the cells newly formed are differentiated for their specific functions. 
in the blastula only the embryonal knob vandittu it is going to contribute for the germ layer ena tropoblast vandittu already chorionic uh, layer a mari chorionic villi form panniduchu so tropoblast vandittu it is going to be only protective layer inge embryo form panna poradhu embryonal knob so the first germ layer formed is called as the endoderm before uh, germ layer formation ungalku innonu solliduren inda cells irukliya adavadhu inda macromeres ulla poite embryonal knob cells ah arrange aachilliya adu vandittu inda gastrulation process ku nadakkaradhukku munnadi enna pannu appadina endha edathila vandittu chorionic villi vandittu endometrial wall ku ulla poiruko andha edathila vandittu it is getting arranged in a form of a disc so eduna idu vandittu initially vandittu embryonal knob cells nu sonnu இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா எம்ப்ரியோனல் நாப்சல்ஸ் இந்த எம்ப்ரியோனல் நாப்சல்ஸ் வந்துட்டு எந்த இடத்துல அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எங்கள் கோரியானிக் வில்லை ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு எம்ப்ரியோனல் நாப்சல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த எம்ப்ரியோனல் நாப்சல்ஸ் வந்துட்டு இப்போ இட் இஸ் கெட்டிங் அரேஞ்ச்டு இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ டிஸ்க் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு டிஸ்க் ஷேப்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு வரும் இந்த டிஸ்க் ஷேப்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் எம்ப்ரியானல் டிஸ்க் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எம்ப்ரியோனல் டிஸ்க் இந்த எம்ப்ரியோனல் டிஸ்க் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவைட் ஆகிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் என்டோடோம் லேயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஜேர்ம் லேயர் வந்துட்டு என்டோடோம் என்டோடோமில் இருந்து யோக் சாக்கும் அலன்டாய்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யோக் சாக் அலன்டாய்ஸ் வந்துட்டு இதுலேருந்து டெவலப் ஆகும்னு இங்கே நம்ம அதெல்லாம் படிக்க வேணாம் யூ ஜஸ்ட் ரிமம்பர் என்டோடோமில் இருந்து யோக் சாக்கும் அலன்டாய்ஸும் டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த எம்ப்ரியோனல் நாப் செல்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எம்ப்ரியோனல் டிஸ்க் ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டிவைட் டு ஃபார்ம் தி என்டோடோம் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் லேயர் ஒரு கம்ப்ளீட் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜேர்ம் லேயர் தட் இஸ் தி என்டோடோம் என்டோடோம் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு திரும்பவும் இந்த எம்ப்ரியோனல் டிஸ்கில் இருந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ரேண்டம் டிவிஷன்ஸ் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஈவனாக இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் லேயராக ஃபார்ம் பண்ணாமல் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் தீஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி என்டோடோம் and this is going to be mesoderm so endoderm vandittu is going to be a complete layer ana mesoderm vandittu complete layer kedaiyadu cluster of cells dhaan vandittu form aga povudhu so they are they are going to form they are going to be formed in form of clump lumps of cells and last formed germ layer vandittu ectoderm ஸோ எக்டோடம் வந்துட்டு எகெயின் இந்த எம்ப்ரியோனல் நாப் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எம்ப்ரியோனல் நாப் செல்ஸ் திரும்பவும் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் இது வந்துட்டு எக்டோடம் ஸோ த லாஸ்ட் ஃபார்ம்ட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்டோடம் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்ட் இஸ் எண்டோடம் கிளஸ்டர் மாதிரி குரூப் குரூப்பாக வந்துட்டு கம்ப்ளீட் லேயராக இல்லாமல் இன்கம்ப்ளீட்டாக அங்கங்கே குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்துட்டு மீசோடம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும்போது இது இந்த லேயர் நம்ம இங்கே வெளியில் ஒரு சிங்கிள் லைனில் நம்ம போட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ட்ரோப்போபிளாஸ்ட் செல்ஸாக இருந்துச்சு கோரியானிக் வில்லை ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால கோரியானிக் லேயர்னு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இந்த இந்த லேயருக்கும் இந்த எக்டோடோம் கடை சாரி எக்டோடோம் கடைசியாக ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா இந்த எக்டோடோம்க்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி அம்னியாட்டிக் கேவிட்டி இந்த அம்னியாட்டிக் கேவிட்டிக்கு வந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற செல்ஸ் அதாவது பார்ட் ஆஃப் ட்ரோப்போபிளாஸ்ட் செல்ஸ் பார்ட் ஆஃப் எக்டோடோம் செல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்துட்டு செக்ரீட் பண்ண போகுது அந்த செக் அந்த ஃப்ளூயிடு தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அண்ட் திஸ் கேவிட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் அம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அண்ட் த லேயர் தட் இஸ் கவரிங் திஸ் அம்னியாட்டிக் கேவிட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி அம்னியான் ஸோ அம்னியான்ங்கிறது வந்துட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வென் பிட்வீன் ஸோ அம்னியாட்டிக் கேவிட்டிங் வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஸ்பேஸ் ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் திஸ் எம்ப்ரியானல் டிஸ்க் ஸோ இங்கே தான் எம்ப்ரியானல் டிஸ்க் இருந்துச்சு இதிலிருந்து தான் எக்டோடோம் கடைசியாக ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ எம்ப்ரியானல் டிஸ்க் and the tropoblast the space is called as the amniotic cavity and it is going to be a fluid filled cavity ipo in the fluid idu vandu ipo complete a fluid filled cavity a irukum in the moonu germ layers na vandu the complete embryo va form panna podu adha vandu baby oda body parts form panna pogudhu so now the uh, baby is going to be inside a fluid filled cavity so the next step in uh, fetal development vandittu is organogenesis after germ layer formation immediately after germ layer formation vandittu over germ layer la irundhu organs vandittu develop aga podu endha germ layers la irundhu enna enna organs develop aagum abdingaradhu vandittu na inga kuduthirukken i'll just read it once uh, endoderm 
ஃப்ரம் எண்டோடம் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எண்டோடமில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்க ஃப்ரம் எண்டோடம் மிடில் இயர் டங் கட் கட்டில் வந்துட்டு ஃபேரிங்ஸில் இருந்து காலன் வரைக்கும் ஸோ பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் ரெக்டம் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் எண்டோடம் ஸோ கட் ஃப்ரம் ஃபேரிங்ஸ் டு காலன் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் இன்டெஸ்டைனல் கிளான்ஸ் லிவர் பேன்க்ரியாஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் எக்ஸப்ட் நேசல் சேம்பர் ரெஸ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் எக்ஸப்ட் நேசல் சேம்பர் யூரினரி பிளாடர் எலோன் அப்புறம் ஆன்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்ரி தைராய்ட் கிளாண்ட் பேரா தைராய்ட் கிளாண்ட் அண்ட் தைமஸ் கிளாண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு எண்டோடம்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது அடுத்தது மீசோடம்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது ஆல் மசில்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஆல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இன்க்ளூடிங் போன் பா அண்ட் பிளட் டெர்மிஸ் ஆஃப் ஸ்கின் ஸ்கெலிட்டன் ஸோ ஸ்கெலிட்டன் பார்ட் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இட்ஸ் ஸ்கெலிட்டன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸோ சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு இன்க்ளூட் பிளட் நம்ம அதை கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் படிச்சுருப்போம் ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் லிம்ஃப் லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் எக்ஸப்ட் யூரினரி பிளாடர் ஏன்னா யூரினரி பிளாடர் வந்துட்டு இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எண்டோடம் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் தி கம்ப்ளீட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்புறம் எக்டோடம்ல இருந்து எப்பிடர்மஸ் தட் இஸ் தி அவுட்டர் கவர் ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் தி டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அதாவது பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்டம் அப்புறம் சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆல் த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நேசல் சேம்பர் மிடில் அண்ட் போஸ்டீரியர் லோப் ஆஃப் பிட்யூட்ரி அப்புறம் அட்ரைனல் மிடில் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஆர்கன்ஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தி எண்டோடம் மீசோடம் அண்ட் எக்டோடம் The last step in embryonic development or uh, human reproduction level that is parturition. Parturition is the expulsion of the fully formed fetus after the complete gestation period. That is called as parturition. And this is a neuroendocrine controlled mechanism. That is the nervous system and hormonal control. There are two things in the parturition process. That is how you can see. So, fully formed fetus, that is, after the gestation period, the fully formed fetus comes to come, it is going to release a substance called as fetal ejection factor. So, in the fully formed fetus, it is going to initiate parturition. Fetal ejection factor release on our mattuna comes to parturition start out. Naturally, it comes to start out by release of fetal ejection factor by the fully formed fetus. In the fetal ejection factor, it comes to maternal blood to come to the maternal blood. Immediately, it comes to uterine muscles, that is, the muscles. மயோமெட்ரியம் இருக்கு இல்லையா அந்த மயோமெட்ரியமோட கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த கான்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி மைல்டு இந்த மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு நேம் வந்துட்டு ஃபீட்டல் இஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்லி மெட்டர்னல் அதாவது மதரோட பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் செக்ரேட்டிங் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் பர்த் ஹார்மோன் எதனால் வந்துட்டு பர்த் ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சிடோசின் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த இன்டென்சிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி மயோமெட்ரியம் ஸோ மயோமெட்ரியம் வந்துட்டு இட் இஸ் தி மஸ்குலர் லேயர் ஆஃப் தி யூட்ரஸ் ஸோ இந்த மயோமெட்ரியமோட கான்ட்ராக்ஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது இன்டென்சிட்டி மீன்ஸ் த ஸ்பீ ஸ்பீட் இன் விச் இட் இஸ் கோயிங் டு கான்ட்ராக்ட் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் இஸ் கான்ட்ராக்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இது மூணையுமே வந்துட்டு இந்த ஆக்சிடோசின் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது இப்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு ரிலாக்ஸிங் ஹார்மோன் வந்துட்டு செக்ரியேட் ஆகும் இந்த ரிலாக்ஸிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செர்விக்ஸ் ரீஜனை டைலேட் பண்ணும் அதாவது அதோட ஸ்பேஸை வந்துட்டு increase panum that is dilation pubic symphysis vandata that is the uh, cartilaginous joint between uh, pubic bones in the pelvic girdle in the pubic symphysis vandata soften panna po the relaxing hormone ipo function of oxytocin and relaxin to- together vandata is going to result in the expulsion of the baby so this is called the expulsion of baby which is called as the parturition and the first cry of the baby that is nothing but the first breath of the baby ena adu varaikum vandute or liquid medium kulla grow aayittirundha baby vandute once it is exposed to atmospheric air the first breath edukumbodhu vandute it is that is what is called as the first cry apram adu varaikum normal circulation kedaiyadhu ena mother oda circulation vechu dhaan vandute baby oda circulation um nadandittirundhukum immediately after parturition normal blood circulation start aagum foramen ovale foramen ovale vandute it is closed to form தி ஃபோஸா ஓவேலஸ் ஹார்ட்டில் ஹார்ட் படிக்கும்போது வந்துட்டு நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் யூனிட்டில் இதை நம்ம படிச்சுருக்குறோம் ஸோ ஃபோரமன் ஓவேல் வந்துட்டு இஸ் கெட்டிங் க்ளோஸ்ட் 
இன்னொன்று வந்துட்டு லாஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் பிளாசண்டா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ஹேப்பனிங் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் பார்ச்சுரேஷன் ஃபஸ்ட் ப்ரீத் ஆஃப் த பேபி நார்மல் பிளட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி நார்மல் பிளட் சர்க்குலேஷன் க்ளோசிங் ஆஃப் ஃபோரம் அண்ட் ஓவேல் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் பிளாசண்டா பார்ச்சுரேஷன் வந்துட்டு இட் ஆல்சோ ரிசல்ட்ஸ் இன் அ ப்ராசஸ் கால்ட் லேக்டேஷன் லேக்டேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் செக்ரீஷன் அண்ட் இஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு நியூரோ என்டோக்ரைன் கண்ட்ரோல்டு மெக்கானிசம் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி மெமரி கிளான்ஸ் மெமரி கிளான்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி தொராசிக் ரீஜியன் அண்ட் திஸ் இஸ் மெமரி கிளான்ஸ் தே ஆர் மாடிஃபைடு sweat glands also called as lactiferous glands they are also called as the lactiferous glands and the anterior part of memory glands vandittu is called as the nipple or teat also called as nipple or teat and இன்டீரியர் டூ ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இதில் இன்டீரியர் டூ தி நிப்பிள் ரீஜியன் இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் த ரீஜியன் இஸ் கால்டு ஆஸ் திஸ் ரீஜியன் இன்டீரியர் டூ நிப்பிள் ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் கோயிங் டு பி த நிப்பிள் வேர் த மில்க் இஸ் கோயிங் டு பி போர்டன் ஸோ இந்த ஏரியா தட் இஸ் இமீடியட்லி இன்சைடு டூ த நிப்பிள் திஸ் ரீஜியன் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஏரியோலா அண்ட் ஏரியோலா ரீஜியனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா the uh, lactiferous glands irukku liya in the these are the lactiferous glands so these are lactiferous glands in the lactiferous glands vandittu they are going to form an bulged region which is called as ampulla in the areola region so in the areola la vandittu lactiferous glands vandittu they are going to form a swollen part called as ampulla ampulla oda function enna appadina it is going to temporarily store milk so ampulla oda function it can store milk temporarily for a short period of time so uh to each nipple nam inge moonu kaamichirukrom into each nipple nearly 30 to 40 lactiferous glands are going to open here so the lactiferous glands we know these are modified uh, sweat glands which are called as the lactiferous glands and uh, the uh, development of this uh, lactiferous glands starts with uh, puberty because of the uh, estrogen hormone and uh, further development vandittu will take place during the pregnancy period and uh, around the uh, yeah, this is the lattice for gland around the lattice for us glands is going to be the fatty tissue filled with adipocytes actually fatty tissue it is and uh, uh, memory glands they are under the control of many hormones actually prolactin hormone which is going to cause eppa uh, form eppa vandittu inda prolactin hormone work pannum appadina when placenta is lost adavadhu parturition la vandittu placenta loss aagumbodhu placenta vandittu was secreting estrogen and progesterone meantime complete uh, uh, pregnancy la vandittu corpus luteum maintain aayirukum but uh, once vandittu parturition nadakumbodhu corpus luteum is also uh, is going to degenerate into corpus albicans so they are there will be sudden decrease in estrogen and progesterone level sudden decrease in progesterone and estrogen during parturition because of loss of placenta vandittu is going to induce this prolactin in the prolactin enna pannona milk oda secretion vandittu it is going to stimulate milk secretion vandittu nadakka poradhu lactiferous glands la so lactiferous glands start secreting so we'll just consider these are cells here in the cells vandittu they start secreting milk into this lactiferous glands which is taken to the ampulla region so adu vandittu milk secretion அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ளோ ஆஃப் மில்க் ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் இது எல்லாமே வந்துட்டு வில் பி கண்ட்ரோல்டு பை க்ரோத் ஹார்மோன் தைராக்சின் கார்டிசால் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் தீஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் வந்துட்டு இட் காசஸ் தி இனிஷியல் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி மெமரி கிளாண்ட் ஏன்னா ஆக்சிடோசின் வந்துட்டு மசில் கான்ட்ராக்ஷனை இண்டியூஸ் பண்ணுறதுனால இட் கேன் காஸ் தி கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த மெமரி கிளாண்ட் மசில்ஸ் ஆல்சோ இப்போ மெமரி கிளாண்ட் மசில்ஸை வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா மில்க் இஜெக்ஷன
happens milk ejection appadina ejection is going to be release of blood uh, sorry release of uh, milk out of the nipple adukku per vandu ejection secretion gradu vandu uh, from the cells adavadu latissiferous glands la irukra cells la irundhu gland ku la secrete aagiradhu secretion இந்த செக்ரீஷன் செக்ரீட்டட் மில்க் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் த நெப்பிள் வெளியில் வர்றது வந்துட்டு இஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் தட் இஸ் மில்க் இஜெக்ஷன் தட் இஸ் இனிஷியலி கண்ட்ரோல்டு பை ஆக்சிடோசின் லேட்டர் ஆன் டேக்கன் ஆன் பை தி அதர் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் கோலோஸ்ட்ரம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி த ஃபஸ்ட் மில்க் இஸ் கால்ட் அஸ் த கோலோஸ்ட்ரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு தேர் கோயிங் டு பி ரிச் இன் ஐஜிஏ ஆன்டிபாடிஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் பேசிவ் இம்யூனிட்டி டு தி எங் ஒன் and mother's milk it is going to be rich in water minerals proteins mainly casein and sugars uh, mainly lactose and fat and other uh, food materials from the mother so this is going to be a complete food for the babies so with this uh, we have uh, completed the unit of human uh, reproduction uh, doubts irundha ungalku group la clear pannikalam we'll meet with the next uh, lesson thank you